ব্যক্তি থেকে পরিবার সমাজ থেকে রাষ্ট্র দেশ থেকে বিশ্ব সবকিছুর চালিকায় রাজনীতি তাই রাজনীতির সব দিক নিয়ে রাজকাহন সাথে আছে আমি নাজনী মুন্নি নিবেদন করছে জিপিএ ইস্পাত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্টের মেয়াদের দুই বছরের মাথায় গত আট নভেম্বর দেশটিতে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই নির্বাচনের চার দিন পর গত বারো নভেম্বর নেবেদা অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্রেট প্রার্থী ক্যাথরিন কর্টেজ ম্যাস্ট্রো বিজয়ী হওয়ায় সিনেটের পঞ্চাশটি আসন ডেমোক্রেটরা এবং উনপঞ্চাশটি আসন রিপাবলিকানরা পেয়েছে ফলে রিপাবলিকানদের চেয়ে একটি আসন বেশি পেয়ে আগামী দু বছরের জন্য সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ভার নিয়েছে জো বাইডেনের দল ডেমোক্রেট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সাধারণ ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ভালো ফল করে না তার উপর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য এবার পরিবেশ ছিল আরও প্রতিকূল তাই রিপাবলিকানরা এবার আত্মবিশ্বাসী ছিলেন জো বাইডেনের অজনপ্রিয়তা এবং খাবার এবং গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমেরিকানদের ক্ষোভ তাদেরকে কংগ্রেস উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে সাহায্য করবে এই জন্য মধ্যবর্তী এই নির্বাচনে লাল ঢেউয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন রিপাবলিকানরা কিন্তু বাস্তবে তেমনটি না হয় ডেমোক্রেটিক পার্টির শীর্ষ নেতা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন ফলাফলে তিনি শুধু অবাক হননি খুবই খুশিও হয়েছেন মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই ফলাফল কি ইঙ্গিত দেয় আসলে এর ফলাফল বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে কী প্রভাব ফেলবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন হবে এই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা আজকে রাজকাউন স্টুডিওতে আছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির এবং আছেন আমাদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ এবং দর্শক আপনারা আমাদের সাথে আছেন যদিও মনে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী এই নির্বাচন আমাদের দেশের জন্য আসলে কি বয়ে নিয়ে আসবে কিন্তু আপনারা জানেন যে আমাদের দেশের সকল সংকটের মূলে একটা প্রধানতম কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের যতখানি অবদান বা সেখানে তাদের যে অবস্থান পরিস্থিতি এবং তারপরেও যে পরীক্ষার ফল যে ফলাফল নির্বাচনে তারা দেখাচ্ছেন আসলে জনমত কী জিনিস কিসের উপর ভিত্তি করে সেই জনপ্র মত এবং জনপ্রিয়তা তৈরি হও সেটাও কিন্তু এই মধ্যবর্তী নির্বাচন অনেকখানি নতুন করে ভাবাতে সাহায্য করছে সবাইকে সবাই নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যোগ দিবেন আমি আমাদের অতিথিকে অতিথির স্বাগত জানাই এই রাজকাহন স্টুডিওতে এবং শুরুতেই আমি একটু এম হুমায়ুন কবির কাছে চলে যাই সাবেক রাষ্ট্রদূত তিনি অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আপনি ছিলেন রাষ্ট্রদূত হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের যদিও এই পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া ভীষণ জটিল সাধারণ মানুষের কাছে অনেক জটিল কঠিন মনে হয় তারপর আমরা সহজ করে যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি যে এই মধ্যবর্তী নির্বাচন যেটি আসলে বিশ বছরের ইতিহাসে কখনো হয় না কারণ যারা ক্ষমতায় থাকে তারা সাধারণত এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হয় না এবং তারপরেও দেখা গেছে যে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে ব্যাপক যে অর্থনৈতিক সংকট সেটার ঢেউ আমেরিকানদের লেগেছে পুরো বিশ্বই লেগেছে তারপরেও কেন জো বাইডেনের দলটাই এখানে বিজয়ী হলো ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ ফলাফল নিয়ে বলতে পারেন যে এক ধরনের এক ধরনের নতুন করে ভাবনা উত্তেজনা আমরা লক্ষ্য করছি কয়েকটা বিষয় আমি বলতে চাই একটা হচ্ছে যে দু হাজার সালের পর থেকে গত ছ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটাই কিন্তু এক ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা ট্রাম্পের সময়ের কথা আমরা জানি এবং দু সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের সাথে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা এবং এই ভোট প্রক্রিয়ার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এই পুরো ব্যবস্থাটাকেই অস্বীকার করা বা পুরো ব্যবস্থাটাকেই আপনি বলতে পারেন এক ধরনের নেতিবাচক একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা ছিল বিশেষ করে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই প্রক্রিয়াটার নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বেশ জোরালো কিন্তু জোরালোভাবেই প্রক্রিয়াটা চলছে যেটাকে ট্রাম্পিজম বলা হয় অর্থাৎ প্রাচীন যত প্রতিষ্ঠান আছে বিশেষ করে এই ধরনের ভোট কেন্দ্রিক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের কোনো তারা কোনো সম্মান দেখাতে রাজি নন তারা বলতে চান এই ব্যবস্থাটা সাধারণ তাদের মতে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সংরক্ষণ করে না এখন এই প্রেক্ষাপটেই কিন্তু এবারের নির্বাচনটা এবং এই এই ধর ধারণার যেটা ধারণার পরে যে বিষয়গুলো এসে এই রিপাবলিকানদের অবস্থানটাকে সংহত করবে বলে একটা ধারণা করা হয়েছিল দুই তিনটা বিষয় আপনি ইতিমধ্যেই বলেছেন একটা হচ্ছে যে অর্থনৈতিকভাবে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ একটা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ছে সেটা ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি বলেন অন্যান্য আপনার জ্বালানি বাড়া অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে এবং আমেরিকানরা পকেট বুক বলা হয়ে থাকে পকেট বুক দেখে তারা ভোট দেয় 
তো এটা খুব একটা কমন সেন্সের কথা বহু বহুল প্রচলিত কথা এবার রিপাবলিকানদের ধারণা ছিল এবং সাধারণ যারা আমরা বাইরে থেকে সাধারণ মানুষ বা ইভেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যারা পোলস্টার যারা এইগুলি নিয়ে পোল করেন বা যারা এগুলি অনুমান জরিপ করেন তারাও বলছিলেন যে এবার রিপাবলিকানরা খুব সহজে জিতে যাবে এবং এর মধ্যে আরও একটা রাজনৈতিক কারণ ছিল প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জনপ্রিয়তা প্রায় চল্লিশের কোথায় এবং এটা মনে করা হয় যে যদি এটা চল্লিশ মধ্য চল্লিশের উপরে না থাকে তাহলে সেই প্রেসিডেন্টের বা সেই প্রেসিডেন্টের দলের ভালো ফলাফলের কোনো আশা থাকে না তো কাজে এই প্রতিকূলতাগুলো স স্বাভাবিকভাবে মনে করা হয়েছিল যে এবার শোরটা এই দিকে যাবে কিন্তু এখানে দুই তিনটা জিনিস নতুন ঘটেছে যেই কারণেই এই পরিবর্তনটা আমার আমি মনে করি যে নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে দুটো বিষয় আমি বলবো একটা হচ্ছে যে একটা সামাজিকভাবে কিন্তু একটা পরিবর্তনের ঢেউ তৈরি হয়েছে কেন বলছি কথাটা আপনি লক্ষ্য করবেন গত কিছুদিন আগে রো ভার্সেস ওয়েট অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের প্রজনন ক্ষমতার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে কি থাকবে না এটা উনিশশো তিয়াত্তর সালে ডিসাইডেড হয়ে গেছিল এবং এটা হাইকোর্টের মা সুপ্রিম কোর্টের মামলার মধ্যে এই রায়টা এটাকে পাল্টে দিয়েছে এই সুপ্রিম কোর্ট গত কয়েক মাস আগে এর ফলে যেটা হয়েছে একটা জেনারেশন তৈরি হয়েছে বা দুইটা জেনারেশন আগের যারা মামলা করেছিল সেই জেনারেশন পরবর্তী আরেকটা জেনারেশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারী সমাজ তারা এটাকে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর আক্রমণ বলে ধরে নিয়েছে এবং তারা কিন্তু এর জোরালো প্রতিবাদ তারা করছিল এর ফলে একটা সামাজিক নূতন ডাইনামিক বা নতুন একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে আর দ্বিতীয় আরেকটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোটারদের মধ্যে কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে ইদানিংকালের তরুণদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু তরুণরা সাধারণত ভোট দেয় কম বুড়োরাই বেশি ভোট দেয় এবং বুড়োরা হচ্ছে কনজারভেটিভ রিপাবলিকান পার্টির দিক বেশি থাকে আর ইয়াং যারা থাকে তারা সাধারণভাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির দিকে থাকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন গত কয়েক মাস আগে আইআরআই অর্থাৎ ইনফ্লেশন রিডাকশন এক বলে একটা অ্যাক্ট করেছে এই অ্যাক্টটা তিনশো সত্তর বিলিয়ন ডলারের একটা বিরাট বাজেটের অ্যাক্ট আইনটা এবং এই আইনের ফলে প্রধান বিষয় হচ্ছে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানটাকে সক্রিয় করা এবং আপনি ওখানে ইলেকট্রিক কার এবং জলবায়ু সহিষ্ণু যত রকম বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে একটা বেশ বড় উদ্যোগ নিয়েছে এর ফলে তরুণ প্রজন্ম কিন্তু এটাকে মনে করছে এটা তাদের বিষয় তারা এই বিষয়টাকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছে আর এরপর যেটা আরেকটা জিনিস আছে ছাত্রদের লোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এটা একটা বিরাট মানে যদি বলেন সুবিধা আবার অসুবিধাও কারণ ছাত্র অবস্থায় যে মানুষ যে ঋণটা করে এ ঋণের বোঝা সারা জনম ধরে তাদেরকে এটা বইতে হয় প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসে এখানে এসে পঞ্চাশ হাজার দশ হাজার ডলার পর্যন্ত ওই মাফ করে দিয়েছে যে যাদের আছে এটা মাফ করে দিলাম তারপরে আরেক তরুণদের আরেকটা আকর্ষণের জায়গা তৈরি করা হবে এই জায়গা এই গ্রুপগুলো কিন্তু এবার ডেমোক্রেটদের ভোট দিয়েছে এবং এই সোশ্যাল ফ্যাক্টরটা প্রচণ্ডভাবে ডেমোক্রেটদেরকে সাপোর্ট সেটা সাহায্য করেছে আমি যদি ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদের কাছে আসি সেটি হচ্ছে তিনটে পয়েন্টের কথা বলেছেন যে এই বড় বড় ঘটনার বাইরেও তারা দেশের ভিতরে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে নির্বাচনে জিতছেন বলে ডক্টর এম হুমায়ুন কবির মনে করেন কিন্তু এই যে বাইরে আসার পরপরেই একটা বড় যুদ্ধে জড়ালো যে যুদ্ধের প্রভাব পুরো বিশ্বেই পড়েছে একসাথে তার দেশে তো পড়েছেই সেটা একটা তার জনপ্রিয়তা কমার ক্ষেত্রে একটা বড় কারণ হিসেবে কাজ করবে সবাই মনে করেছিল তাহলে কি আসলে এই যে বিশ্বব্যাপী একটা যুদ্ধের প্রভাব ফেলে দেওয়া সেটা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে বা যুক্তরাষ্ট্রকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে নাই ধন্যবাদ জয়ী বলাটা মনে হয় ঠিক হবে না কারণ একেবারে হাড্ডাড্ডি লড়াই হয়েছে মিডিয়া একটা বড় হাইপ ছিল যে রেড ওয়েভ হবে এটা কিন্তু মিডিয়াই তৈরি করেছে এবং করে যেটা হয়েছে এবং আমি মনে করি যে এর মধ্যে ডেমোক্র্যাটসদের একটা ইচ্ছা ছিল এই প্রচারটা করা তাতে যেটা হয়েছে ডেমোক্র্যাটস যারা ভোট দেয় বিশেষ করে মাইনরিটিস এবং এর সাথে যেটা হুমায়ুন ভাই বলল যেহেতু অ্যাবর্শনের ওই কেসটা ছিল নারী এরাও প্রচণ্ডভাবে এসেছে তার ধরে নিয়েছে যে এই ওয়েবটাকে থামাতে হবে এখন এই স্ট্র্যাটেজি কিন্তু দু বছর পরে আবার ব্যবহার করতে পারবে কি না সেটা কিন্তু চিন্তার ব্যাপার যার জন্য আমি মনে করি যে এই স্ট্র্যাটেজিটা ওভার প্লে করে ফেলেছে কেন করে পরেও কিন্তু হাউসটা তারা হারালো সেনেটটা মোটামুটি ধরে রেখেছে আমি যদি ওইভাবেই বলি কিন্তু আমি যদি ভোটের ইকটা দেখি প্রচণ্ড হাড্ডা হাড্ডি লড়াই একটা জরিপ করেছে মিড টার্মের যারা ভোট দিয়েছে তাদের সব পার্টির 
নিয়ে সেখানে দেখাচ্ছে পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট এখনও মনে করে জো বাইডেন ইজ এ ইললিগাল প্রেসিডেন্ট তো তো বিশাল পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট তো বোঝা যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে ওই পোলারাইজেশন থেকে মানে এটা এই নির্বাচন কিন্তু কোনো সমাধান করে সমাধান হবে না যেই পোলারাইজেশনটা আছে সেটা কিন্তু রয়েই গেল আর উক্রেন যুদ্ধ ওটাও আমি মনে করি মিডিয়ার হাইপ অনেকেই যেটা বলেই যেটা মিডিয়াই যুদ্ধ করে যাচ্ছে আসলে এবং এটা আমার নিজের যেহেতু আমি কেবল জার্মানি থেকে ফিরলাম এবং আমি রীতিমতো গভীর জার্মানিতে গিয়েছিলাম শেমনিডস শহরে যেটা একসময় কাল মার্ক সিটি বলা হতো ওটা ইস্ট জার্মানিতে পড়ে এবং কনফারেন্সটা ছিল বিল্ডিং পিসের উপরে মানে অনেকটা আশ্চর্য নাথিং অব উক্রেন ওয়াজ দেয়ার সো দিস হোল ওয়ার ইজ এ মিডিয়া ওয়ার জার্মানি লাইফ স্টাইল ইজ পারফেক্টলি অল রাইট এভরিবডি ইজ ড্রিঙ্কিং কিন্তু আমাদের প্রতিটা কথায় কিন্তু ওই ওই যুদ্ধের উদাহরণটা আছে আমি সেটাই বলছি সেটাই বলছি মিডিয়া মানে উই হ্যাভ টু লুক অ্যাট দ্য কন্টেম্পোরারি টাইমস হোয়াট মিডিয়া ইজ প্লেই ইস ইজ আ প্রচণ্ড পাওয়ারফুল কিন্তু মিডিয়া এখন হ্যাঁ তারাই কিন্তু শেপ করে অনেক ওপিনিয়ন করে আমি মানে চাক্ষুষ বলছি যে একটা কনফারেন্স হলো একটা খালি সেশন ছিল ইউরোপকে নিয়ে নট ইভেন উক্রেন ইউরোপকে নিয়ে এটা ছিল রেস্ট অফ তিন দিন ধরে যে ইয়ে হয়েছে প্লিনারিতে হয়েছে নাথিং অফ রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার হাউ ইজ ইট পসিবল জার্মানিতে বসে এবং তারা ঘাট এখন মনে রাখতে হবে যে তাদের ডেভেলপমেন্টের এটাও তো বিশাল তাই না মানে একটা মিলিনিয়ার যদি বলা হয় যে হানড্রেড পারসেন্ট আলুর দাম বেড়েছে যেখানে দশ টাকা ছিল সেটা বিশ টাকা হয়েছে ফর এ মিলিনিয়ার ইস না কিছুই না তো তারা তো প্রচুর মানে তাদের ইনকাম ডেভেলপ কান্ট্রিজের ই তো বিশাল যার জন্য এই পুরো ঝড়টা আসলে ডেভেলপিং কান্ট্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছে আমাদের উপর দিয়ে তারা চুষে নিচ্ছে আমাদের উপর দিয়ে তারা এই গার্মেন্টসের সুবিধাটা নিয়ে নিচ্ছে যে না এত দিতে পারবো না উক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ ইত্যাদি হচ্ছে সেই জায়গায় আমি মনে করি না যে আমেরিকাও ভিন্ন ধরনের আমি মনে করি না যে যুদ্ধের আভাসটা সেইভাবে পড়ছে যত মিডিয়া যেভাবে পড়ছে যেটা ভয়ের যেটা ব্যাপার সেটা হলো এই যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এবং যেহেতু এই স্ট্র্যাটেজিটা এবার ব্যবহার করে ফেলল কেন এই অ্যাবর্ষণের এই বিষয়টা তো আর পরে পারবে আর পারবে না অতখানি ব্যবহার করতে এবং এই রেড ওয়েভের এই বিষয়টা আবার ব্যবহার করতে পারবে না তখন কি স্ট্র্যাটেজি নিবে ডেমোক্র্যাটরা সেটা তো দেখার বিষয় যার জন্য আমি চিন্তিত যে আপাতত হয়তো একটা হাড্ডাড্ডির মধ্যে থেকে গেল কিন্তু ভবিষ্যতে ডেমোক্র্যাটদের আরও কিছু না করলে আমার মনে হয় না খুব একটা এই নিশ্চয়ই এই দুই আড়াই বছরে দুই বছরের মধ্যে আরও কিছু করার তারা চেষ্টা করবে কিন্তু যে জটিল কথা বার্তা বলছিলেন যে যুদ্ধের সমস্ত কিছু তো আমাদের ঘাড়েই শেষ পর্যন্ত যা পড়ছে তাদের কিছুই হচ্ছে না আমি মোহাম্মদ তৈহিদ হোসেনের কাছে আছি সাবেক পররাষ্ট্র সচিব অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুদ্ধের প্রভাব সব আমরাই যারা উন্নয়নশীল দেশ তারাই ভোগ করছি এখন যে পরিস্থিতিতে বাইডেনের যে পরিস্থিতি তৈরি হলো এবং তিনি নতুনভাবে একটু চাঙ্গা হলেন নতুনভাবে তিনি বুঝলেন অন্তত সিনেটে তার জয়ের ব্যাপারে মানে তার মানে যুদ্ধ কি আরও দীর্ঘায়িত হবে তিনি এই রাশিয়ার এগেনস্টে যে অবস্থাটা আছে সেটাও বলব থাকবে এবং এটি আসলে কোনো সমাধান হবে না এমনই কি পর্যায়ে পৌঁছালো ধন্যবাদ আপনার শেষ কথা থেকে শুরু করি সেটা হলো যে এই নির্বাচনের কারণে যুদ্ধ পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যাবে না এটা অবভিয়াস যেটা আমরা আশা করতে পারি সেটা হলো যে রাশিয়ানদের মধ্যেও কিন্তু কিছু কিছু এখন মত সৃষ্টি হচ্ছে যে না যুদ্ধটা বোধ হয় খুব একটা যে কাজে লাগছে তা না এবং সর্বশেষ স্ট্র্যাটেজি কি সেটা আমরা এখানে বসে বলা কঠিন আমাদের জন্য কিন্তু একটি জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে তারা খেরসন কিন্তু তারা ছেড়ে দিয়েছে যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন কিন্তু দুটো অঞ্চল শুধু কন্টেস্টেড ছিল যে লোহারস্ক এবং যেটা অন্যটা মানে টনবাস রিজিয়ারের খেরসনের কথা তখন আসেনি কিন্তু যখন খেরসন দখল হয়ে গেল রাশিয়াদের দ্বারা তখন কিন্তু ওই গণভোট ইত্যাদি ইত্যাদি এবং অ্যানেক্সেশনের পায় তারা কিন্তু খেরসন সহ ইদানিং কিন্তু সর্বশেষ যেটা হয়েছে সেটা হলো যে খেরসন থেকে রুশন্য উইড্র করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যদিও উক্রাইন বলছে যে এটা তারা এখনও শিওর না যে এটা সত্য নাকি আমাদেরকে ট্র্যাপে ফেলার চেষ্টা করছে আমার মনে হয় যে আসলে তারা খেরসন হয়তো ছেড়ে দেবে এবং সেক্ষেত্রে ওই যে দুটো অঞ্চল নিয়েই তাদের প্রাথমিক সমস্যাটা ছিল যাদেরকে যেটা রুশ মেজরিটি এলাকা সেটুকু ধরে রেখে যদি এক ধরনের একটা ট্রুস হয় সেটা কিন্তু পুরোপুরি সাধ্য হবে না কিন্তু একটা ট্রুস যদি হয় তাহলে কিন্তু যুদ্ধটা থেমে যাওয়া সম্ভব যেমন আপনার ক্রাইমিয়া যখন দখল করে নিল রাশিয়া এটা নিয়ে কিন্তু 
যেহেতু আমি যে কিছু হয়েছে কিন্তু বড় কোনো কনফ্লিকেশন কিন্তু আসেনি এবং ক্রাইমিয়ার অবস্থানটা অবশ্য অন্যরকম বাকি অঞ্চলে যে ক্রাইমিয়া এক সময় তো রাশিয়ার অংশই ছিল পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন হওয়ার পরে কিন্তু এটাকে কোনো এক স্টেজে গিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি যেহেতু কানেক্টেড বাই ল্যান্ড কাজে এটাকে ইউক্রেনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে খুব বেশি তো অবশ্যই এ কথা বলে খুব বেশি লাভ নেই কারণ যে পৃথিবীর মানচিত্রের অনেকটাই ওই পুরনো অনুচিত বা এ ধরনের ঘটনার কারণে ঘটে আফ্রিকান মানচিত্র আপনি চিন্তা করুন যে যে দেশগুলি কোনো দিন এই রকম দেশ হিসাবে এক্সিস্ট করতো না ফর মিলেনিয়া সেগুলিকে ব্রিটিশরা এবং ফরাসিরা মিলে ফরাসির প্রধানত মিলে কয়েকটা দেশে ভাগ করে দিয়েছে এটা এটা তো আসলে অযৌক্তিক এখন এই যে বিষয়টা যদি যুদ্ধ থামতে হয় তাহলে কিন্তু উক্রেনকে আগাই আসতে হবে আর একটা যেটা দুই পক্ষের জন্যই সমস্যা সেটা হলো যে সেভিং দ্য ফেস এর একটা ব্যাপার থাকতে হবে কারণ পুতিন তো পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে থেকে বের হতে পারে না তাহলে তার রাজনীতি শেষ উনি টিকতে পারবেন না একইভাবে একইভাবে পশ্চিমও কিন্তু পশ্চিমও কিন্তু তারা জানে যে পশ্চিম যেটা ইমতিয়াজ বললেন যে তারা জানে যে এই এই যুদ্ধের কারণে তাদের সব কিছু উল্টে পাল্টে যাবে না এবং নিউক্লিয়ার ওয়ার যে হবে না এটা তো সবাই মোটামুটি নিশ্চিত এখন অনিশ্চিত অনিশ্চয়তা তো কিছু থেকেই যায় সেটুকু যদি বাদ দেন সেক্ষেত্রে ইউরোপের আসলে সমস্যা এখন যেটুকু হচ্ছে ইনফ্লেশন হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ আমার মেয়ে থাকে ওখানে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে কিন্তু সেটা মধ্যবিত্তের জন্য একেবারে অসহনীয় পর্যায়ে যায়নি এখন যেটা আমাদের এখানে কিন্তু গেছে আমাদের তো মধ্যবিত্ত হলো খুব মার্জিনাল মধ্যবিত্ত ছিল তারা আসলে নিম্নবিত্তের উপরের শাড়ি তারা তারা কিন্তু অনেকে দাঁড়িয়ে নিয়ে গেছে এবং যেটা ইতিহাসও বলছিলেন যে আসলে এটা ধাক্কাটা প্রথমত যাবে আমাদের মতো দেশগুলোর উপর দিয়ে তো আমরা কি আশা করতে পারি যদি একটা স্টেলমেট দাঁড়িয়ে যায় যুদ্ধে যেটা হয়তো দাঁড়াবে খুব অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইউরোপেও কিন্তু একটু ওই যে মানে ফ্যাটিক দেখা দিয়েছে যে তো হচ্ছে না তো শেষ করা যাবে না আমরা কি দশ বছর ধরে যুদ্ধ করবো ইত্যাদি ইত্যাদি সেক্ষেত্রে একটা ট্রুস যদি হয় আমরা খুব মানে বেশি আশাবাদী হয়ে বলতে চাই যে একটা ট্রুস যদি হয় তাহলে এই বিশ্ব অর্থনীতির যেই সমস্যাটা যেটা আমরাও ভিক্টিম নিশ্চয়ই সেটা হয়তো আমরা সবচেয়ে বড় ভিক্টিম কিন্তু যেহেতু তাদের কাছে একটু কম প্রভাব পড়েছে কিন্তু তারপরেও যতটুকু পড়েছে ততটুকুকে কেন্দ্র করেই যদি তারা একটা যুদ্ধের ব্যবস্থা করতে চায় শেষ পর্যন্ত আমরা সবচেয়ে বেশি লাভজনক অবস্থা হবে কিন্তু এই নির্বাচনের ফলে এই যে অর্থনৈতিক সংকট এই যে যুদ্ধ করা বাইরেন সকল কিছুর বাইরে আবার বাইডেনের সিনেটে তাদের যে এই জয়লাভ এটা আসলে রাজনীতিতে কেমন ধরনের প্রভাব এবং আমাদের দেশের যে রাজনীতি চলছে এখন যে মূল্যস্ফীতি দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এই যে যা কিছু জনগণের উপর চাপ তৈরি করেছে এর ফলে বর্তমান সরকারের এক ধরনের চাপে পড়বে খারাপ অবস্থায় থাকবে জনগণের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে যাবে আসলেও কি তাই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন আর আমাদের নির্বাচন খুব বেশি হেরফের কিনা তাই জানতে আমরা ফিরছি বিরতির পর অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা কথা বলছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের কি প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের সেই প্রসঙ্গে সামনে রেখে আমাদের সাথে অতিথিরা আছেন এবং আমরা যদি একটু শুরু করে বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্তটা একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করি আমাদের সাথে আছেন এম হুমায়ুন কবির এম হুমায়ুন কবির সবসময় বলা হয় যে নির্বাচনে জিততে হলে অবশ্যই জনপ্রিয় হতে হয় একসাথে আপনি তিনটা পয়েন্টের কথা বলেছেন ঠিক আছে কিন্তু যে পরিমাণ সেখানে মূল্যস্ফীতির ঘটনা ঘটেছে এবং সেটা স্মরণকালের নয় নয় মূল্যস্ফীতি কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না যদি আমরা ধরে নিই সেটা চল্লিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির জায়গা সেটা সেখানকার জনগণ তো নিজের গায়ে নিয়ে ফেস করছে কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওই ছোট ছোট কতগুলি ঘটনা সেগুলো বেশি প্রভাব ফেলছে নাকি আসলে অন্য আরও কোনো হিসাবের জায়গা আছে হিসাবের জায়গা একটা আছে যেটা হচ্ছে যে যেটা বলছিলাম প্রথম দিকেই যে দু হাজার মানে কুড়ি সালের নির্বাচনের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা টিকবে কি না এই ভোট পদ্ধতির ইন্টিগ্রিটিটা থাকবে কি না এই ইস্যুটা কিন্তু একটা বড় ইস্যু কারণ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা গণতান্ত্রিক যে কাঠামো দেশ আছে তার মধ্যে এটা কিন্তু একটা ভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট জি এবং তারা তাদের ওখানে কিন্তু ক্ষমতা বিভাজিত এটা তারা এটা সংবিধানেই আছে সেপারেশন অফ পাওয়ার অ্যান্ড চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস এরকম অবস্থার মধ্যেও যখন আপনি এটাকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন তখন কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর একটা বিপদের কারণ হতে পারে এবং এই বিপদটাও কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া করেছে বলে বোঝা যায় কিভাবে বোঝা যায় ট্রাম্প সাহেব কিছু সিনেটরদেরকে এবার এবং কংগ্রেসম্যানদেরকে উনি নিজের 
মানে বলতে পারেন আপনি আমার সমর্থক বলে ওদেরকে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন নাইনটি ফাইভ জন ওখান থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ফেল করেছে মানুষ ওদেরকে ভোট দেয়নি তার কারণ হচ্ছে মার্কিন চাওয়ার বুঝতে পেরেছে যে এই ধরনের একটা মিথ্যা বা ভুয়া একটা অভিযোগ করে প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার যে প্রয়াসটা হচ্ছে এটা গ্রহণযোগ্য নয় তারা হয়তো বাইডেন প্রশাসনের উপর সন্তুষ্ট না কিন্তু অল্টারনেটিভ যেটা সেটা কিন্তু তার চেয়ে বিপজ্জনক এবং তারা সেই জায়গায় যায়নি সেই কারণে ট্রাম্পের যত দলে ট্রাম্পের ব্লেসিং যাদের ছিল সব সবাই করে সব ফেল করেছে তো কাজে এটা একটা জিনিস আরেকটা জিনিস আমি একটু সংক্ষেপে বলে নিই আপনাকে আপনি বলছিলেন টোহিতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রসঙ্গটা এই ইউক্রেন ওয়ার এবং বাইডেন প্রশাসনের জন্যে বাইরের এই পররাষ্ট্রনীতিটা কিন্তু ইতিবাচকভাবে কাজ করছে তার জন্যে তার ফেভারে কীরকম আমি বলছি বাইডেন যখন আসছেন তখন কিন্তু খুবই ডিভাইডেড আমেরিকা ছিল চীনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান এবং ইউক্রেন যুদ্ধ এই দুইটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জাতি হিসাবে কাছাকাছি থাকবার একটা সুযোগ করে দিয়েছে এবং ডেমোক্রেটিক পার্টি কিন্তু এটাকে ব্যবহার করছে এবং যে চীনের বিরুদ্ধে বাইডেন কিন্তু চীনের সাথে এই সিজিংপিনের সাথে অনেক দিনের সম্পর্ক কিন্তু কেন তিনি ট্রাম্পের পলিসিটাকেই ফলো করে যাচ্ছেন তার কারণ এই একটা বিষয়ে কংগ্রেসের সবাই একমত রিপাবলিকান কি ডেমোক্রেট ইউক্রেন যুদ্ধও কিন্তু তাই রিপাবলিকান ডেমোক্রেট মোরললেস তারা কাছাকাছি আছে তো কাজেই বাইডেন প্রশাসন এবং ডেমোক্রেট খুব ইন্টেলিজেন্টলি এই ফরেন পলিসি ইস্যুগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে তাদের এজেন্ডাটাকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ যে কথাটা তিনি বললেন যে আসলে ট্রাম্প যে জায়গাটাতে ছিলেন সেটা কি মানুষজন বয়কট করেছে কারণ তারা মনে করেছে যে বাইরের যাই করুক না কেন অন্তত ট্রাম্পকে তারা এই জায়গাটা দিতে চান না নতুন করে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এতগুলি তাদের নিজেদের অসুবিধার জায়গা থাকতেও তারা সেই ব্যবস্থাটাকে টিকে রাখার জন্য এক ধরনের লড়াই করছেন আমরা যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষিত ধরি তাহলে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যে ধরনের জটিল পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বা জনগণ ভোট দিতে পারে না যে অভিযোগের জায়গা বিরোধী দলগুলি করে যাচ্ছে তাতে কি এই জনপ্রিয়তার ঘাটতি তৈরি হবে কিনা এই সরকারের নাকি আসলেও এই বিকল্প ভালো নয় বলে জনগণ নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করবে এটা তো একটা জটিল প্রশ্ন তিন দিনে কনফারেন্স দরকার হবে এটাকে কি বলা হয় ডিকনস্ট্রাক্ট করাতে কারণ বাংলাদেশের কাঠামো একেবারেই ভিন্নতর বাংলাদেশের যারা পলিটিক্যাল স্টেক হোল্ডার্স একেবারে ভিন্নতর আমাদের এখানে স্টেক হোল্ডার্স একেবারে আলাদা স্টেক হোল্ডার্স এখানে ছাত্র সমাজ একটা বিরাট স্টেক হোল্ডার মনে রাখতে হবে যেটা আমেরিকার ছাত্র সমাজ কিন্তু স্টেক হোল্ডার না আমাদের দেশে সিকিউরিটি একটা ভালো স্টেক হোল্ডার এখানে সব ব্যবসায়ী মহল হয়তো দুই দেশেই এক স্টেক হোল্ডার কিন্তু দুটার মধ্যেও আবার পার্থক্য আছে সো আমার কোনোভাবেই আমরা মিলাতে পারব না আমেরিকার এই নির্বাচনে যেটাই বললাম যে এখনও ইট উড বি টু আর্লি টু সে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ই সমর্থ হেরে গেছে ইত্যাদি যেটা বললাম যে এখনও পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মনে করে যে বাইডেন বাইডেন হলো ইললিগাল প্রেসিডেন্ট যেটা করেছে সেটা হলো যে ওই অ্যাবর্শনটা তো বিশালভাবে কাজ করেছে প্রচুর মানুষ ভোট মানে ডেমোক্র্যাটসের পক্ষে ভোট এসেছে বিভিন্ন জায়গায় এবং আমি যদি কেস বাই কেস আমরা দেখি এত হাড্ড হাড্ডি লড়াই হয়েছে যে অনেক অনেক জায়গায় আবার রিকল অনেক জায়গায় আবার নতুন আবার কতজন মুসলিম জিতেছে এবার তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে যেই ফোর্সটা এসেছে সেটা তো কেউ আশা করেনি যে এরা ই পাবে সেটা এসেছে ওই কারণেই কারণ মিডিয়ার একটা বিশাল প্রচার ছিল যেটাই বললাম যে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে একটা কম ওটাও একটা কাজ দিয়েছে সেটা হলো যে রেড ওয়েভ কিন্তু আসছে শেষ হয়ে তার মানে মাইনরিটিজার শেষ তার মানে অনেক কিছু শেষ সেই জায়গায় কিন্তু আমি মনে করি এই 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 সমাধানটা হলো না এখন যুদ্ধের ব্যাপারটা কিন্তু পুরোটাই আলাদা কারণ আমেরিকা আমি সবাই সবসময় বলে এসেছি হয় তার যুদ্ধ দরকার না হলে যুদ্ধের মতন একটা কাঠামো দরকার কারণ মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের আর কোনো উপায় থাকে না সেই জন্য সে যুদ্ধ একটা চাইবেই সে হয় আফগানিস্তান থেকে এখন গেছে উক্রেনে উক্রেনটা যদি থেমে যায় ভয় হলো যে উক্রেন ওখানেই ইউরোপে থাক না হলে অন্য কোথায় আবার যে আর একটা শুরু করে ওটা নিয়ে আমার চিন্তিত সেই জন্য আমার মনে হয় না যে ওইভাবে চিন্তা করা দরকার আমাদের যেটা দেখা দরকার যে বাংলাদেশ যেন বুঝতেই পারে যে এই মিডিয়া ওয়ারের কারণে যেই জিনিসপত্র যে দাম টাম বাড়ছে ইত্যাদি এবং এখানে কিন্তু খুব রিউমার টিউমার দিয়ে কিন্তু অনেক দাম বাড়ছে না ব্যবসায়ীরও সুবিধা নিচ্ছে ইত্যাদি সেটা আসলে কতখানি ওটাকে কন্ট্রোল করা 
ওটাকে শক্ত হালে কারণ তাতে ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল হয়ে যায় প্রচণ্ড মানি লন্ডারিং হয় এইটা যদি বন্ধ না করতে পারে সরকার তাহলে কিন্তু এই এই ঝামেলা করবে সেই জায়গায় আমার মনে হয় কারণ আমি জানি যে পুরো এই ওয়ারের কাঠামোটাই বোঝা যাচ্ছে একটা মিডিয়ার একটা বিষয় এবং কারণ তাদের ডেভেলপমেন্ট এত বেশি তাতে ওই যে ইনফ্লেশন যেটা বলা হয় তা ওই ইনফ্লেশনটা আমাদের যত গায়ে লাগে সেই জায়গায় আমার মনে হয় সরকারের এই গভর্নেন্স যদি সে বাড়াতে পারে প্রচণ্ডভাবে এবং তার তদারকি সচ্চা যদি থাকতে পারে তাহলে সে মোটামুটিভাবে নির্বাচনের সময় হয়তো যখন যাবে সে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারে কিন্তু ওটা ওখানে যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় তাহলে একটু জটিল পরিস্থিতি মহন্ত ওহিদ হোসেন যে পরিস্থিতি যেটা বলছেন যে হ্যাঁ যতটুকু ইনফ্লেশন হয়েছে সেখানকার বিদ্যুৎ গ্যাসের দামের কারণে হয়েছে এবং যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তারা খুব বেশি গায়ে যে লাগাচ্ছে এরকম না যদিও তারা মনে করে যে এটার কি দরকার এইটুকু ইনফ্লেশন কিন্তু আমাদের দেশের যে পরিস্থিতি আসলে তৈরি হয়েছে সেই পরিস্থিতি তো গায়ে লাগার আপনি যেটা বললেন যে মার্জিনাল মধ্যবিত্তরাও নিম্নবিত্তদের কাছাকাছি নেমে গেছে তাহলে সেই পরিস্থিতি থেকে আসলে আপনার মনে হয় যে এই নির্বাচন ব্যবস্থা বা এই সরকারের জনপ্রিয়তা এই সকল কিছুর সাথে এই যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার সাথে কোনো তুলনা চলবে নাকি আমাদেরটা আসলেও ডক্টর ইমতিয়াজ যেটা বলছেন পুরাটাই ভিন্নই হবে আমাদেরটা সবসময় ভিন্ন আসলে ওই দুটোকে আপনি তুলনা করতে পারেন না একটার সাথে আরেক যখন দুটো জিনিস একই ধরনের হয় তখন তুলনা করা যায় আমাদের সাথে এটা করা যাবে না যেমন কিন্তু আমরা ওদেরও ইনফ্লেশন আমাদেরও ইনফ্লেশন চলছে ওরা যে পরিস্থিতিতে আছে ওরা হয়তো উন্নত ওদের মাথা পিছু ইনকাম অনেক বড় কিন্তু আমাদের ক্রাইসিসের জায়গা তো আমাদের এক ক্রাইসিসের জায়গা সম্পূর্ণ এক না এই কারণে যে আমাদের ইনফ্লেশন মানে হলো যে যথেষ্ট খাবার পাবে না কিছু মানুষ জি যারা হয়তো এর আগে পর্যন্ত যথেষ্ট খাবার পেত আমাদের এখানে দুর্ভিক্ষ হবে না আমি নিজেও বিশ্বাস করি কারণ দুর্ভিক্ষ হওয়া খুব কঠিন কাজ আমাদের বর্তমান পরিবেশে কিন্তু যে কথাটা ইন্তিয়াজ বলেছেন সেটা সূত্র ধরে আমি বলতে চাই যে তুলন যদি করতে যান বিরোধীরা সরকারকে অবৈধ বলেছে যে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিশ্বাস করেছে আমাদের দেশে শুধু এখন না চিরকালই বিরোধীরা যারা সরকারের কাছে তাদেরকে অবৈধ বলেছে অন্তত আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি দেখিনি যে কোনো বিরোধী পক্ষ স্বীকার করেছে যে তারা লেজি ঠিক আছে স্বীকার এখন আর এটা তো হলো একটা দিক দ্বিতীয় দিকটা হলো যে আপনি যদি গণতন্ত্রের কথাই ধরেন এটা মোটামুটি অ্যাকসেপ্টেড যে আসলে গত দুটো ইলেকশন আমাদের দেশে খুব মানসম্মত যে হয় না এটা মোটামুটি সবাই স্বীকার করে কারণ কি সেটা নিয়ে দ্বিমত আছে কেউ বলেন যে এই কারণে হয় না কেউ বলে অন্য কারণে হয় না কিন্তু এটা হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেটা হয়েছে বলে আমরাও তো দেখতে পাই যে আসলে নির্বাচনে কারচুপি হয় নাই কিন্তু বিরোধীটা কারচুপি বলছে যেটা আমাদের দেশে আমরা এটা দেখছি কখনো কখনো আর এখন তো পরিস্থিতি আরও অন্যরকম আমি বরং মনে করি যে সরকারের উপর চাপ বিভিন্ন রকম বাড়তে থাকবে বাইরে থেকে ভেতর থেকে চাপ সৃষ্টি করবে এই যে আপনার আদার থিংস বাইরে থেকেও চাপ সৃষ্টি হবে এটা এটা আমাদের জন্য এটা কিভাবে মিটিগেট করা যায় এবং পরিবর্তনটা কিভাবে হতে পারে যে সিস্টেমের মধ্যে কী পরিবর্তন আনলে এই সংঘাত থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো এটা এখনও আমার মনে হয় না আমরা সাজেস্ট করার মতো কোনো অবস্থায় আছে যদি ওনারা থাকেন তাহলে বলতে পারেন কিন্তু তারপর বৈশ্বিক রাজনীতির যে পরিস্থিতি চলছে আপনারা তিনজনই একদম বৈশ্বিক রাজনীতিতে অনেক জানেন যে পরিস্থিতি চলছে এবং বৈশ্বিক রাজনীতি খুব বেশি প্রভাব ফেলছে এখন আমাদের দেশের রাজনীতিতে কারণ পুরো যুদ্ধ যে জিনিসটাকে সামনে এনে আমাদেরকে বলা হচ্ছে এই কারণে এত কিছুর দাম বৃদ্ধি এই কারণেই সব কিছু হচ্ছে সেটা কতখানি আসলে এই দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে শেষ মুহূর্তে আমরা সেটা নিশ্চয়ই জানতে চাই তাদের তিনজনের কাছ থেকে সাথে থাকবেন দর্শক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকার জন্য আমরা শেষ ভাগে আছি এবং একটু জানতেই চাই আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে আমি শুরুই করি এম হুমায়ুন কবিরের কাছ থেকে এবং প্রশ্ন আমার একটাই আপনাদের তিনজনকে এই যে সকল কিছুর মূলে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ যাই কিছু ঘটুক না কেন এই কারণে এই দেশে এটা ঘটছে এটা আসলে কতখানি যৌক্তিক এই দেশ আংশিক সত্য কিন্তু সবটুকু সত্য নয় তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যে অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে এগিয়েছি তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় তো গলত ছিল পরিষ্কার যেমন এনার্জি সেক্টরটা নিয়ে তো এটা আমরা বিশেষজ্ঞরাই বলছেন যে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ যে গবেষণা বা এক্সপ্লোরেশন যেটাকে বলা হয় সেটা কমিয়ে দিয়ে বা বাদ দিয়ে আমরা আমদানি নির্ভরতার দিকে গেছি এখন আমদানির সুবিধা হচ্ছে কমিশন পাওয়া যায় সহজে কাজে আমদানির আকর্ষণ আছে এখন আমদানি করতে গেলে টাকা দিতে হয় আমাকে এখন যখন আমার ডলার দেওয়ার ক্ষমতা কমে আসছে তখন আমি আমদানিও করতে পারছি না তো কাজেই সেটা একটা সংকটের একটা কারণ 
তো কাজী হ্যাঁ আমি এটা কি ইউক্রেন সংকটের সাথে সংযুক্ত তো করতেই পারি কিন্তু এখানে আমার যদি নীতিগত কোনো ঘাটতি থেকে থাকে সেটাও আমাদের বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে এবং সেটা মেনে নিয়ে আমরা কিভাবে সমাধানে যাব সেটাতে যেতে হবে এবং আমি একটা কথা বলি শেষ করব সেটা হচ্ছে যে দুইটা বিষয় মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে তৈর হোসেন বলছিলেন একটু আগে যে বৈশ্বিক একটা ন্যারেটিভ বা বৈশ্বিক একটা প্রায়োরিটি তৈরি হয় যেমন দু সালের পরে কিন্তু আমরা সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দুই দশক ধরে এই গল্পটা শুনেছি এবং সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ন্যারেটিভ ছিল এটা এবং তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে সেন্ট্রাল ন্যারেটিভ যদি বলেন বাইডেন প্রশাসন ক্ষমতায় আসবার পরে কিন্তু বাইডেন প্রশাসন সেখান থেকে সরে এসে গণতন্ত্র এবং দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম এটাকে শক্তিশালী করেছে এবং এখন সারা পৃথিবীতে কিন্তু এই এবং আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকেন ইউক্রেন যুদ্ধটাকেও তিনি কিন্তু গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে লড়াই হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছেন তো কাজেই এই ন্যারেটিভটা নতুন করে কিন্তু বা গণতান্ত্রিক ন্যারেটিভ মানবাধিকারের বিষয় দুর্নীতি বিরোধী জায়গা এগুলো কিন্তু প্রায়োরিটাইজড হচ্ছে গ্লোবালি এখন এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে আমরা আমাদের মতো অনেকগুলি দেশ যেটা ইমতিয়াজ বলছিলেন যে অনেকগুলো দেশে কিন্তু বিপদগ্রস্ত হয়ে আছে এখন এবং এই ধরনের বিপদগ্রস্ততার সময় কিন্তু নতুন করে চিন্তা করতে হয় স্বাভাবিক চিন্তার মধ্যে কিন্তু আমরা থাকলে চলবে না এবং সেখানে নতুন সৃজনশীল চিন্তা এবং সম্মিলিতভাবে ইমতিয়াজ আহমেদ সেটাই আপনি মিডিয়ারও একটা কথা বলছিলেন যে এটা অনেক বড় করে দেখানো আমাদেরও নিশ্চয়ই দায় আছে কিন্তু তারপরেও এই সব কিছুর মধ্যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধকে না টেনে আসলে সামনে কি করা উচিত আমার মনে হয় স্পষ্ট তো বলা উচিত যেটা প্রধানমন্ত্রী মনে হয় একবার বলেছিলেন খুবই স্পষ্ট তো দ্যাট স্টপ দ্য ওয়ার এটা পশ্চিমা প্রত্যেকটা দেশকে স্পষ্ট বলা দ্যাট ডোন্ট মানে ডোন্ট প্লে উইথ আস যে তুমি যুদ্ধ করবা তারপর স্যাংশন দিয়ে আমাদের ই করবা ইটস নট ফেয়ার একসময় কলোনিজম করেছ একসময় স্লেভারি করেছ করে তোমরা বিশাল সম্পত্তি বানিয়েছ এখন আবার সেই অন্যভাবে তুমি ঠিক এক ধরনের কলোনিজমই করছে আমি বলবো এটা ইটস নট ফেয়ার মানে তোমার যদি ডেমোক্রেসি চাই যেটা আমি আমি মনে করি ওটা রেটরিক জো বাইরে নিয়ে শুধু রেটরিক যদি ডেমোক্রেসি আর করাপশন হতো তাহলে উক্রেনকে সাপোর্ট করতো না মোস্ট করাপ্ট গভর্নমেন্ট লেস পি অনেস্ট এটা তো আমরা বলছি না ওয়েস্টার্ন সোর্সই বলছে না রাশিয়ান সোর্স না কিন্তু জেরেলসকির আগে যেই মানে উক্রেন নো ওন এজ আ করাপ্ট গভর্নমেন্ট এবং কোনো ডেমোক্রেসির কোনো ই নেই এটা ওটাও একটা কারণ যেই ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্সিয়াল ছিল ওকে তো তাড়িয়ে দিয়েছে সে তো বাচ্চারা মস্কোতে আছে এখন তো আমার কথা হচ্ছে যে দিস দ্য রেটরিক স্ট্রেটলি ওয়েস্টকে বলা যখনই তারা আমাদের ইলেকশন নিয়ে কথা বলবে ইত্যাদি স্ট্রেটলি বলা স্টপ তোমরা আগে তোমরা আগে সেটা হ্যাঁ এইটা না বললে আমার মনে হয় ওই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করা দরকার এবং স্টপ দ্য স্যাংশন যুদ্ধ করছো ফাইন ইরানে অ্যাগেন্সে স্যাংশন করছো ঠিক আছে নর্থ কোরিয়া অ্যাগেন্স স্যাংশন করেছো কিউবার অ্যাগেন্স স্যাংশন এই স্যাংশনের কারণে কিন্তু আমরা এবার সাফার করেছিলাম ফ্যামিন যে হয়েছিল ভুলে গেছে মানুষে সেভেন্টি ফোরের ফ্যামিন আমেরিকা ফর ডিরেক্টলি কোথায় তার ডেমোক্রেসি মানে আমরা সিক্স ফর্টি থাউজেন্ড বেইল জুট বিক্রি করেছি চল্লিশ হাজার যার জন্য প্রফেসর নুরুল ইসলাম তার বই আছে সে লে মানে সে প্ল্যানিং কমিশনের তখন ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে সে স্টনিশ যখন ইউএস অ্যাম্বাসাদার বলছে যে কিউবায় বেইল কি জুট থামাতে হবে নাহলে তো আমরা স্যাংশন দিব সে বলছে তা আমার কথা হচ্ছে সেই পুরো জিনিসটা হলো স্পষ্ট তো যদি আমি না বলি আমি যদি ওই চুপ করে থাকি করে তাহলে হবে আর একটা জিনিস হলো এর কারণে যে ভয়টা তৈরি হচ্ছে এবং এখানে অর্থনীতিবিদ থেকে শুধু সারা সবসময় তারা ভয় দেখাচ্ছে মিডিয়াও ভয় দেখা এটাকে থামানো দরকার এবং সরকারকে ওইভাবে সচেতন করা দেওয়া দরকার একটু ছোট্ট করে শুধু মোহাম্মদ তহিদ হোসেন এই যে ভয় থামানো দরকার সচেতনটা হওয়া দরকার আপনার পুরো কথা আছে ইন্টারেস্টের সাজেশনগুলি আমি সম্পূর্ণ এগ্রি করি কিন্তু সমস্যা একটা আছে কোনো মাতব্বর তার ভুল ধরিয়ে দিলে খুশি হয় এটা আমি দেখিনি জি এখানে সেটা পুরোপুরি অ্যাপ্লাই করে বলে আমি মনে করি তাদেরকে যে এই এটা তোমরা এখানে গণতন্ত্রের কথা বলছো তোমরা ওখানে কী করতেছ তোমরা এখানে দুর্নীতির কথা বলছো তোমাদের এখানে তো টাকা যাচ্ছে এগুলি বলে তো কোনো লাভ নেই এটা তারাও জানে আমরাও জানি সেই সহজ সত্যটা হচ্ছে যে আমরা অনেকাংশে তাদের উপর নির্ভরশীল সেই পরিমাণ নির্ভরশীল তারা আমাদের উপর না কাজেই আমাদের স্বার্থে আমাদেরকে তাদেরকে এক ধরনের খুশি রেখেই কিন্তু আমাদের 
নীতি নির্ধারণ করতে নিজে স্বার্থ আদায়টা করতে হবে অনেকখানি কিন্তু তারপরেও আমরা জানি যে যতখানি খুশি করেও আমরা স্বার্থ আদায় করতে পারি উদ্ধার করতে পারি তার বাইরেও আমাদের দেশের জনগণ যাতে একটু স্বস্তির জায়গায় আসে সেখানেও আমাদের একটা আলাদা করে পরিকল্পনা দরকার এই যুদ্ধের বাইরেও অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে ছিলেন রাজকারণে আবারও নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে দেখা হবে আগামীকাল সে পর্যন্ত সবাই টিভিসের সাথে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা